ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടത്തിയ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ലൈവിലൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വന്നതാണ് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ആദ്യത്തെ ലൈവിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നതാണ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയത് അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്താണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി എന്നാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാ അറിയാവോ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാണ് ലേറ്റ് ആയില്ലേ ആദ്യത്തെ ലൈവ് എടുത്തപ്പോഴത്തേന് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നേ അതായിരുന്നു അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഏത് വർഷമാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് പറയണോ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് ഓപ്ഷൻ ബി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതി ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലാണ് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഹായ് അർജുൻ ഹായ് ഏത് ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ഇനി നോക്കിയേ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് എന്നാന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ലോക്സഭ എന്നാണ് പാസ്സാക്കിയത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം ഏതെഴുതാം ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് എന്നാ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് ഇനി നോക്കിക്കേ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതി പാസ്സാക്കിയത് പറഞ്ഞു ഇനി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ എന്നാ പാസ്സാക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞേ രാജ്യസഭ ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തരാം ലോക നാളികേര ദിനത്തിനെന്ന വർഷം ഇത് തന്നെ ലോക നാളികേര ദിനം എന്നാന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് ക്ലൂ പറയാവോ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് ലോകസഭ പാസ്സാക്കിയത് പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് ലോകസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇനി ആര് പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് പ്രകാരം ഉണ്ടല്ലോ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അളവ് എത്ര ധാന്യത്തിന്റെ അളവ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ധാന്യം എത്ര എത്ര കിലോ വരെ കിട്ടും അവർക്ക് പരമാവധി കുറഞ്ഞ നിരക്ക് പറയണേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് എത്ര അഞ്ച് കിലോ കേട്ടോ അഞ്ച് കിലോ ആണ് പെർ മന്ത് കിട്ടുന്നത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ധാന്യത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കിലോ ഹായ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ ഹായ് ശിവ ആ അഞ്ച് പറഞ്ഞ ശിവ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അഞ്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും പറയാം എല്ലാവരോടും ഒന്നുകൂടെ വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് പറയാം കേട്ട
ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരാനുണ്ടെങ്കിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്ക് ആവശ്യ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു പോകാം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അഞ്ച് കിലോ ആണ് ഇനി ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടാ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാ എഡ്വിൻ ലുട്ടിയൻസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് എവിടെ ഏതാണ് എഡ്വിൻ ലുട്ടിയൻസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എവിടാണ് ആ ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹിയാണ് അപ്പം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പാക്കിയത് ഡൽഹിയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഡൽഹിയാണ് ഹായ് അനിത ഹായ് ഡൽഹിയാണ് ഇനി സേവന കേരള നിയമസഭ സേവനാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയതെന്ന അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേരളത്തിലെ സേവനാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം ഏതാ അതാണ് ആ വർഷത്തിൽ തന്നെയാണ് കേരള സേവനാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം ഏതാന്ന് പറയണം യു എന്നിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം സേവനാവകാശ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം അറിഞ്ഞാൽ മതി ആ വർഷം തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജലസഹകരണ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കേട്ടോ ജലസഹകരണ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞേ കേരള നിയമ കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പശ്ചിമഘട പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വർഷമാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമല്ലോ എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ലേ അത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനാണ് പശ്ചിമഘട്ടം പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സഹകരണ വർഷം ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജല സഹകരണ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഇനി ശുദ്ധജല വർഷം ചോദിക്കും ശുദ്ധജല വർഷം ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് യു എന്നിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ശുദ്ധജല വർഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആ ജല സഹകരണ വർഷം ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഇനി ജലവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കേരളത്തിലെ സേവനാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷവും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നോക്കേ കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കി ഏത് സേവനാവകാശ നിയമം അത് നിലവിൽ വന്ന ദിവസം പറയണം വർഷം അത് തന്നെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ കേരളം നിലവിൽ വന്ന ദിവസം തന്നെയാ പറഞ്ഞു ഇനി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാവേ ഇത്രയും പേര് വന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതെന്നാണെന്നാണ് എന്താ ഇത് ഈ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാണെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ഇനി ലോകസഭ ഒപ്പുവെച്ചതെന്നാണ് ി എസ് സി അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇനി രാജ്യസഭ ഒപ്പുവെച്ചതെന്നാ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാണ് ലോക നാളികേര ദിനം ഓർത്തിരിക്കുക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് ലോകസഭയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇനി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയത് ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹിയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബില്ല് പ്രകാരം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് കിട്ടുന്ന പരമാവധി അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ധാന്യത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം അഞ്ച് കിലോ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താ ഇനി കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി അത് നിലവിൽ വന്നു നിയമസഭ 
ആ പാസ്സാക്കിയ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക യു എന്നിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ജല സഹകരണ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നും ശുദ്ധജല വർഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നും സഹകരണ വർഷം എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അത്രയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത്രയും പറഞ്ഞ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എൻ ജല ശതാബ്ദ വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് യു എൻ ജല ശതാബ്ദ വർഷം അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരളം വന്നത് കേട്ടോ ഹർജുൻ അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്ന് ഇനി ഇനി പറയണോ മനസ്സിലായോ പറയാവോ അന്താരാഷ്ട്ര ജല ശതാബ്ദ വർഷം ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് യു എന്നിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ജല ശതാബ്ദ വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജല ശതാബ്ദ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ഇനി ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം എന്നാ ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം പറഞ്ഞേ ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം എന്നാണ് പറയാവോ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ശിവ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശിവ പറഞ്ഞു സരിതേ ഹായ് സരിതേ ആ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര ദിനം എന്നാ ശാസ്ത്ര ദിനം പറയാവോ ശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ മാസത്തിലെ അത്യാവശ്യ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാമേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടെ ഇപ്പം നവംബർ മാസത്തിൽ നവംബർ പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞേ അത് നം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം കേട്ടോ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് പറയുന്നത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമാണ് നമ്മുടെ സി സി വി രാമന് രാമൻ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് മുഹമ്മദ് യാസിം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നവംബർ പത്താണ് എന്താണ് ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ പത്ത് ഇനി ലോക ന്യൂമോണിയ ദിനമോ ന്യൂമോണിയ ദിനം എന്നാ നവംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ലോക ന്യൂമോണിയ ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ലോക ന്യൂമോണിയ ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഇനി പ്രമേഹദിനം നമുക്കറിയാം എന്നാ പ്രമേഹദിനം പ്രമേഹദിനം എന്നാ നവംബർ പതിനാലാണ് നവംബർ പതിനാലാണ് പ്രമേഹദിനം അത് നമുക്കറിയാം ലോക ശിശുദിനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക ശിശുദിനം എന്നാ ലോക ശിശുദിനം ലോക ശിശുദിനം എന്നാണ് ലോക ശിശുദിനം അല്ല അല്ല കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയാവോ ദേശീയ ശിശുദിനമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനാല് അല്ലേ നെഹ്റു ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനാല് അതാണ് ദേശീയ ശിശുദിനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോക ശിശുദിനം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ലോക ശിശുദിനം അത് നവംബർ ഇരുപതാണ് അത് നവംബർ ഇരുപതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ദിനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദേശീയം പറയും അന്താരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദേശീയം പറയാവേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ നവംബർ പത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞു ലോക ന്യൂമോണിയ ദിനം 
നവംബർ പതിനാല് പറഞ്ഞു ലോക പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ ഇരുപത് ലോക ശിശു ദിനം നവംബർ ഇരുപത് ലോക ശിശു ദിനം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം അത് നമ്മൾ എന്താ ആര് പറഞ്ഞു ശിവ പറഞ്ഞു നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദേശീയത്തിലോട്ട് പോകാം ദേശീയവുമായിട്ട് എന്താ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നോക്കാം പറഞ്ഞേ കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം എന്നാ കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം ടെലിവിഷൻ ദിനത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ഒമ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി നവംബർ മാസം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ നവംബർ മാസം മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ നവംബർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് കൊണ്ട് നവംബർ മാസം മാത്രം അത് തന്നെ നവംബർ മുപ്പതാണ് നവംബർ മുപ്പത് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണേ ഒന്നും കൂടെ പറയാം മറന്നു പോകരുത് ഇനി അതാണ് നവംബർ പത്ത് ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ലോക ന്യൂമോണിയ ദിനം നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ ഇരുപത് ലോക ശിശു ദിനം പിന്നെ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ടെലിവിഷൻ ദിനം നവംബർ മുപ്പതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ദേശീയത്തിലോട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ദിനങ്ങളിലോട്ട് വരാം ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം എന്നാ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനമായ ഏത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിലെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ദേശീയമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാ നമ്മുടെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നവംബർ പതിനൊന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ദേശീയ നവംബർ പതിനൊന്നാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ജന്മമാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് നവംബർ പതിനൊന്നെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം എന്നാ ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം സലീം അലിയുടെ ജന്മദിനമായ പറഞ്ഞേ സലീം അലിയുടെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി ശിശുദിനം നമ്മുടെ ദേശീയ ശിശുദിനം നവംബർ പതിനാലാണ് ഇനി ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ പറഞ്ഞ ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം എന്നാ എന്നാ അത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ ധൃതി വെച്ച് പോകണ്ട പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയേ ദേശ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ ഭയങ്കര താമസം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി എന്നാ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ നവംബർ പതിനൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനം നവംബർ പത്തൊൻപത് സ്ട്രക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അതായിരിക്കും എന്നാ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം അല്ലേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം അല്ലേ നവംബർ പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് എൺപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം നവംബർ പത്തൊമ്പതാണ് കേട്ടോ നവംബർ പത്തൊമ്പതാണ് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം നവംബർ പത്തൊമ്പതാണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിയമദിനം നിയമദിനവും പിന്നെ ഭരണഘടനാ ദിനവും ദേശീയ ക്ഷീര ദിനമൊക്കെ എന്നാ
പറഞ്ഞേ നവംബർ ഇരുപത്താറ് നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പെട്ടെന്നേ നവംബർ ഇരുപത്താറ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനാ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമദിനം നവംബർ ഇരുപത്താറാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ നിയമ സാക്ഷരതാ ദിനം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞത് നിയമ സാക്ഷരതാ ദിനം അത് നവംബറിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് നിയമ സാക്ഷരതാ ദിനം നിയമദിനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവംബർ ഇരുപത്താറ് എഴുതിക്കോണം ക്ഷീരദിനം ചോദിച്ചാൽ എഴുതിക്കോണം സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം ചോദിച്ചാൽ നവംബർ ഇരുപത്താറ് എഴുതിക്കോണം അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനാ ദിനം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം നവംബർ ഇരുപത്താറ് എഴുതണം എന്നാൽ എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിയമ സാക്ഷരതാ ദിനം ചോദിച്ചാലോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ നിയമ സാക്ഷരതാ ദിനം നവംബർ ഒൻപതാണ് നവംബർ ഒമ്പതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാവേ പെട്ടെന്ന് ഹായ് സെബാസ്റ്റ്യ ഹായ് ആ ഡേറ്റ്സ് അറിഞ്ഞ് പോവാം കേട്ടോ അർജുൻ അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് പോവാം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നവംബർ മാസത്തിലെ ദേശീയ ദിനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ദിനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നവംബർ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിയമ സാക്ഷരതാ ദിനം നവംബർ ഒമ്പത് നിയമ സാക്ഷരതാ ദിനം നവംബർ പതിനൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം ഇന്ത്യയിലെ ആരുടെ ജന്മദിനം സലീം അലിയുടെ ജന്മദിനം ലോക പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം ഏപ്രിൽ ഒന്നാ ഏ ഒ ഹ്യൂമന്റെ ജന്മദിനം അത് ഓർത്തിരിക്ക ലോക പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം ഏപ്രിൽ ഒന്നാണ് അത് ആരുടെ ജന്മദിനം ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ച എ ഒ ഹ്യൂമന്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലോക പക്ഷി ദിനം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഇനി നവംബർ പതിനാല് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനാലിനാണ് നെഹ്റു ജനിച്ച നവംബർ പത്തൊമ്പത് പിന്നെ നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് നിയമദിനം ഭരണഘടനാ ദിനം അതുപോലെ തന്നെ സീതന നിരോധന നിരോധന ദിനം അത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ നവംബർ മാസത്തിൽ ഇനി ഒന്നുകൂടെ മൊത്തത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊന്നുകൂടെ പറയണം അന്താരാഷ്ട്ര ദിനങ്ങളും ഈ ദിനങ്ങളും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ മതിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാരി കൾച്ചർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാരി കൾച്ചർ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാരി കൾച്ചർ പഴമാണോ പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം നവംബർ മാസത്തിലെ ദേശീയ ദിനം ആ നവംബർ മാസത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനങ്ങൾ ലോക ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ പത്ത് ലോകശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ പത്ത് ലോകശാസ്ത്ര ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ലോക ന്യൂമോണിയ ദിനം നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ ഇരുപത് ലോക ശിശു ദിനം ലോക ശിശു ദിനം നവംബർ ഇരുപത് പിന്നെ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം നവംബർ മുപ്പതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ മുപ്പത് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പറഞ്ഞത് നവംബർ ഒമ്പത് ദേശീയ നിയമ സാക്ഷരതാ ദിനം ദേശീയ നിയമ സാക്ഷരതാ ദിനം നവംബർ ഒമ്പത് നവംബർ പതിനൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം സലീം അലിയുടെ ജന്മദിനം നവംബർ പതിനാല് നമുക്കറിയാം ശിശുദിനം നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം നവംബർ പത്തൊമ്പത് ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥന ദിനം പല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥന ദിനം നവംബർ പത്തൊമ്പത് പിന്നെ നവംബർ ഇരുപത്താറ് നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനാ ദിനം നിയമദിനം പിന്നെ ദേശീയ ക്ഷീരദിനം പിന്നെ എന്താ ദേശീയ ക്ഷീരദിനം സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം അപ്പൊ ലോക ക്ഷീരദിനം എന്ന് പറഞ്ഞു ലോക ക്ഷീരദിനം അറിയാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ദേശീയ ക്ഷീരദിനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷീരദിനം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് അപ്പൊ ലോക ക്ഷീരദിനവും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ കടൽ മത്സ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കടൽ മത്സ്യ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കടൽ മത്സ്യം സി ആനിമൽസ് വിഷ്ണു അനിത പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ജൂൺ ഒന്ന് കറക്റ്റാണ് സെബാസ്റ്റ്യ കറക്റ്റാണ് ജൂൺ ഒന്നാണ് ലോക ക്ഷീരദിനം
മൾബറി കൃഷി ശാസ്ത്രനാമം എന്താ മൾബറി ജൂൺ ഒന്ന് സരിത കറക്റ്റ് ആണ് സെറി സെറികൾച്ചർ വരുന്നത് പട്ടുനൂൽ പട്ടുനൂൽ കൃഷിയാണ് സെറികൾച്ചർ കേട്ടോ മുഹമ്മദ് പട്ടുനൂൽ കൃഷിയാണ് സെറികൾച്ചർ സെറികൾച്ചർ പട്ടുനൂൽ മൾബറി കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താറിയാമോ മോറി കൾച്ചർ മോറി 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 മൾബറി കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൂണ് മഷ്റൂം ആണ് നമുക്കറിയാം മുന്തിരിയോ മുന്തിരി മുന്തിരി കൃഷി എന്താ വിറ്റി കൾച്ചർ ആണ് വിറ്റി കൾച്ചർ കറക്റ്റ് ആണ് സരിത പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റിൻ അർജുൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് വിറ്റി കൾച്ചർ ആണ് ഇനി മണ്ണിരയോ മണ്ണിര കൃഷി എന്താ മണ്ണിര പറയാവോ മണ്ണിര കൃഷി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും മണ്ണിര കൃഷി അത് തന്നെ വെർമി കൾച്ചർ ആണ് വെർമി കൾച്ചർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് മണ്ണിര കൃഷിയാണ് വെർമി കൾച്ചർ ഇനി പട്ടുനൂല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറി വെർമി കൾച്ചർ സരിത മുറിയാസി സുഭാസിൻ അർജു കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി പിന്നെ പിന്നെ പട്ടുനൂൽ സെറി ആണ് മുയൽ മുയൽ വളർത്തുള്ള മുയൽ മുയൽ കൂണി കൾച്ചർ ആണ് കറക്റ്റാ കൂണി കൾച്ചർ ആണ് മുയൽ ഇനി നോക്കിയേ ഇനി പിന്നെ മാരി കൾച്ചർ എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് കടൽ മത്സ്യകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മത്സ്യകൃഷി എന്ന് മാത്രം കടൽ മത്സ്യകൃഷി കടൽ മത്സ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ മാരി കൾച്ചർ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എഴുതാം ഈ മത്സ്യകൃഷി മാത്രം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതണം അത് തന്നെ പി സി കൾച്ചർ എഴുതിക്കോണം മുയാണെങ്കിൽ കുണി കൾച്ചർ മത്സ്യകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി കൾച്ചർ എടുക്കണം പി സി പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രനാമം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും പച്ചക്കറി ആരെങ്കിലും പറയാം പച്ചക്കറി അത് തന്നെ ഒലേറി കൾച്ചർ ഒലേറി കൾച്ചർ ആണ് പച്ചക്കറി ഒലേറി കൾച്ചർ ആണ് പച്ചക്കറി കൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് ഒലേറി കൾച്ചർ വനസസ്യങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചു വനസസ്യങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും ഹായ് അരണ്യ ഹായ് ആ വന വനകൃഷ് വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ല വളർത്ത സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് കൂട്ടിക്കോ അത് തന്നെ സിൽവി കൾച്ചർ ആണ് സിൽവി സിൽവി കൾച്ചർ ആണ് സിൽവി കൾച്ചർ ആ ഹോർട്ടിക്കൾ ഹോൾ ഹോർട്ടിക്കൾ അറുപോറി കൾച്ചറും പറയൂ കേട്ടോ അത് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളർത്തുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളർത്തുക നമ്മൾ വളർത്തത്തില്ല ചെറിയ ചെടികൾ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളർത്തി വളർത്തിയെടുക്കുക അറുപോറി കൾച്ചർ പറയും കൾച്ചർ പഴം പച്ച കൃഷി ഈ തന്നെ വരും ഒലേറി കൾച്ചറിന്റെ കൂടെ കൃഷി പഴവും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം കൂടെ ഉടുവാണെങ്കിൽ അത് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി പറയാൻ പെട്ടെന്ന് മൾബറി കൃഷി മോറി കൾച്ചർ കൂഷി മഷ്റൂമ് മുന്തിരി കൾച്ചർ വെർമി കൾച്ചർ പട്ടുനൂൽ കൃഷി ആണെങ്കിൽ സെറി കൾച്ചർ ശാസ്ത്രീയ മുഴൽ വളർത്തലാണ് ഗുണി കൾച്ചർ ആണ് മത്സ്യകൃഷി ആണെങ്കിൽ പിസി കൾച്ചർ ആണ് പിന്നെ വനം വനസസ്യങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സിൽബി വരും പച്ചക്കറി ആണെങ്കിൽ ഒലേറി കൾച്ചർ വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഴം പച്ച കൃഷി എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അത് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ പെടും അത്രയും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതേ മത്സ്യ പഠനം എന്താ മത്സ്യ പഠനം മത്സ്യ പഠനം എന്താ മ 
മത്സ്യ പഠനം മത്സ്യ പഠനം എന്താ മത്സ്യ പഠനം ആ ഇങ്ക്തിയോളജി ആണ് മത്സ്യ പഠനമാണ് ഇങ്ക്തിയോളജി ഇങ്ക്തിയോളജി സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സസ്യ പഠനം എന്താ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത് സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോട്ടണി അറിയാവേ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം പുല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പുല്ല് പുല്ല് മത്സ്യ പഠനം ഇങ്ക്തിയോളജിയെ ഇങ്ക്തിയോളജി പിന്നിട്ടുള്ളതാ ആ അത് തന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു ഇങ്ക്തിയോളജി ആണ് ഇങ്ക്തിയോളജി പുല്ല് പഠനം പുല്ലുകളെ കുറിച്ചോ പുല്ല് പഠനം ഇങ്ക്തിയോളജി കറക്റ്റ് ആണ് ആരുന്ന സ്ട്രക്ക് ആകുന്നതായിരിക്കും താമസിക്കാൻ വരുന്നത് പുല്ല് പഠനം പുല്ല് പഠനം ഞാൻ പറയട്ടെ അഗ്രസ്ട്രോളജി അത് തന്നെ അഗ്ര അഗ്രോണമേ അഗ്രസ്ട്രോളജി അഗ്രസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയവേ പുല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അഗ്രസ്ട്രോളജി അഗ്രസ്ട്രോളജി വൃക്ഷവും വൃക്ഷപഠനം അഗ്രോളജി അഗ്രസ്ട്രോളജി അഗ്രസ്ട്രോളജി ആണ് കേട്ടോ ആരൻ വിഷ്ണു അനിത വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഞാൻ പറയട്ടെ ഡെൻട്രോളജി ആണ് വൃക്ഷപഠനം ഡെൻട്രോളജി അഗ്രോണമി വരുന്നത് അഗ്രോണമി അഗ്രോണമി എന്ന് അനിത പറഞ്ഞില്ലേ അഗ്രോണമി വരുന്നത് ധാന്യ പഠനമാണ് പഠനമാണ് അഗ്രോണമി ധാന്യ പഠനം അഗ്രോണമി ഡെൻട്രോള് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അർജുൻ പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു വിഷ്ണു പറഞ്ഞു അരണ്യ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഡെൻട്രോളജി ആണ് വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡെൻട്രോളജി അഗ്രോണമി വരുന്നത് അഗ്രോണമി വരുന്നത് എന്താ ധാന്യ പഠനം മണ്ണ് പഠനം നമുക്കറിയാം എന്താ മണ്ണ് പഠനം എന്താ മണ്ണ് പഠനം മിക്ക പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കുന്ന മണ്ണ് പഠനം കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പെട്രോളജി പറ്റില്ല പെട്രോളജി ജി ആണ് കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ചോദിച്ചാലും അതുപോലെ മണ്ണ് പഠനം ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാ പെഡോളജി എന്ന് എഴുതിക്കോണം ലോക മണ്ണ് ദിനം എന്നാ ലോക മണ്ണ് ദിനം പറഞ്ഞേ ലോക മണ്ണ് ദിനം എന്നാ ലോക മണ്ണ് ദിനം ലോക മണ്ണ് ദിനവും പറയണം യു എന്റെ മണ്ണ് വർഷം പറയണേ ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ആ ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് ലോക മണ്ണിന് ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ സരിത ആരണ്യ ഇനി ഇതും കൂടെ പറയാം എന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷവും കൂടെ പറയണം അന്താരാഷ്ട്ര വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് നെല്ല് വർഷം കേട്ടോ അർജുൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് യു എന്നിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മണ്ണ് വർഷവും യു എന്നിന്റെ മണ്ണ് വർഷവും പ്രകാശ വർഷവും ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതിക്കോണം യു എന്നിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷവും പ്രകാശ വർഷവും ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പയർ വർഷം അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് പതിനാറ് പയർ വർഷമാണ് ഓക്കെ അത് അത്രയും അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് ഊർജിത് പട്ടേലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ റിസർവ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് ഊർജിത് പട്ടേലല്ലോ കേട്ടോ ശക്തികാന്ത ദാസാണ് ഇരുപത്തിനാമത്തെ ആളാണ് ആര് ആ ശക്തികാന്ത ദാസ് നിലവിലെ ആർ ബി ഐ ഗവർണറാണ് ഊർജിത് ശക്തികാന്ത ദാസ് കേട്ടോ ശക്തികാന്ത ദാസ് അറിയാതെ പറഞ്ഞാണേ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ശക്തികാന്ത ദാസാണ് കറക്റ്റാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വന്നതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം താഴെ പറയുന്ന വെയില് വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാന്ന് പറയണം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിമോണിയ മന്ത് ഡിപ്തീരിയ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഏതൊക്കെയാ ഏതാ നിമോണിയ മന്ത് ഡിപ്തീരിയ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇതിനകത്ത് വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ ചരിത കാറ്റാണ് ശക്തികാന്ത ദാസാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ 
ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് സെബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പനി സാഴ്സ് പോളിയോ എയ്ഡ്സ് പിന്നെ മീസിൽസ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡി വൈ എസ് പി അമ്മച്ചി വൈറൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു കോഡ് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആ വൈറൽ എന്നുള്ളത് വൈറൽ ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കി അന്യമണിയ ബാക്ടീരിയ അല്ല ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ വരുന്നതാണ് വസൂരി പരത്തുന്ന വസൂരി പരത്തുന്ന വൈറസ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പേരൊന്ന് പറയാവോ അതിനൊരു പേരുണ്ട് വസൂരി വൈറസ് ആണ് ആ വൈറസിനൊരു പേരുണ്ട് വാരിയോള വൈറസ് എന്ന് പറയവേ വാരിയോള വൈറസ് വസൂരി പരത്തുന്ന രോഗകാരിയാണ് ഇത് വൈറസ് ആണ് വാരിയോള വൈറസ് വാരിയോള വൈറസ് ആണ് ഇനി ഒരെണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജലദോഷത്തിനൊരു വൈറസിന്റെ പേരുണ്ട് ജലദോഷം പരത്തുന്ന ഒരു വൈറസിന്റെ പേരുണ്ട് ഏത് വൈറസ് ആ ജലദോഷം പരത്തുന്ന വൈറസ് വാരിയോള വൈറസ് വസൂരി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലദോഷത്തിന്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ജലദോഷത്തിന്റെ ചില പരീക്ഷകളിൽ വരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലദോഷത്തിന് റിനോ വൈറസ് ആണ് റിനോ ജലദോഷം പരത്തുന്ന വൈറസ് റിനോ വൈറസ് ആണോ അത് തന്നെ അതിനെ ആ റിനോ വൈറസ് ആണ് ജലദോഷം പരത്തുന്നത് ജലദോഷം പരത്തുന്ന റിനോ വൈറസ് വസൂരി ആണെങ്കിൽ അരിയോള വൈറസ് പന്നിപ്പനി വരുത്തുന്നത് എന്താ പന്നിപ്പനി പന്നിപ്പനി വരുത്തുന്ന വൈറസ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും പറഞ്ഞേ അത് തമ്മിൽ നമുക്ക് പക്ഷിപ്പനിയും പന്നിപ്പനിയും തമ്മിൽ മാറിപ്പോവും അല്ലേ ആ വൈറസിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നും കൊണ്ട് അത് കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണം എച്ച് വൺ എൻ വൺ അത് തന്നെ പന്നിപ്പനി പന്നിപ്പനി എച്ച് വൺ എൻ വൺ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പന്നിപ്പനി പക്ഷിപ്പനിക്കാണ് ഫൈവ് വരുന്നത് പക്ഷിക്ക് ഫൈവ് വരുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പക്ഷിപ്പനിക്ക് എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ പന്നിപ്പനിക്ക് പന്നിപ്പനി വരുത്തുന്നത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ പക്ഷിപ്പനിയാണെങ്കിൽ പക്ഷിക്ക് ഫൈവ് വരുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ച് വരുന്നത് പക്ഷിക്കാണ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് മാറിപ്പോവും കേട്ടോ ഹായ് മുനീറ ഹായ് ആ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് പന്നിപ്പനി വരുത്തുന്നു എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ പക്ഷിപ്പനി പരത്തുന്നെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പേ വിഷബാധ റാബിസ് വൈറസ് ആണ് കേട്ടോ റാബിസ് പേ വിഷബാധ പരത്തുന്നത് റാബിസ് വൈറസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ വേദി എവിടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സ് എവിടാ ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ വേദി എവിടാ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ കൊറോണ ഒക്കെ കാരണം മാറ്റി വെച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് എവിടാണ് ടോക്കിയോ ആണ് ടോക്കിയോ അർജുൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ടോക്കിയോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബ്രദർഹുഡ് ജപ്പാനാണ് കേട്ടോ ശിവ ജപ്പാനിലെ സ്ഥലമാണ് അരണ്യ അരണ്യ കറക്റ്റ് ആണ് ബ്രദർഹുഡ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാന്ന് പറയണം ബ്രദർഹുഡ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അതെ ഈജിപ്റ്റിന്റെ ആണ് ഈജിപ്റ്റിന്റെ ആണ് ബ്രദർഹുഡ് ആ ഈജിപ്റ്റിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബ്രദർഹുഡ് ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈജിപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടിത പാർട്ടി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് ആണ് ഈജിപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടിത പാർട്ടി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാന്നാ പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ 
അതും ഈജിപ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ ലോകത്താദ്യം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് അത് ഈജിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നികുതി ശിവാ അത് ഫ്രാൻസ് വരുന്നത് ജി എസ് ടിയും വാറ്റുമാണ് വാല്യൂ ആർഡർ ടാക്സും ഫ്രാൻസിൽ വരുന്നത് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ഒക്കെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം പറയാമല്ലോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഡിമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി എവിടുത്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഡിമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി എവിടുത്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്റ്റിലെ പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വേറെ ഒരു കുറച്ച് പാർട്ടികളും കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കും യു എസ് എ ആണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് യു എസ് എ ആണ് ശിവ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി എവിടുത്തെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ യു എസ് എ എഴുതിക്കോണം കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയും ലേബർ പാർട്ടിയും എവിടുത്തെയാ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയും ലേബർ പാർട്ടിയും പറഞ്ഞേ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ലേബർ പാർട്ടി എവിടുത്തെയാണ് ചൈനയല്ല കേട്ടോ ചൈനയല്ല പാർലമെന്റർ ആശയം നമ്മൾ കടവർത്തിരിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാ പാർലമെന്ററി പാർലമെന്റ് എന്നുള്ള ആശയം അതാണ് ക്ലൂ യു എസ് എന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും യു എസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയും ലേബർ പാർട്ടിയും ബ്രിട്ടൻ ആണ് ബ്രിട്ടൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ വിന്നേഴ്സ് വൈൽ ഹായ് പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ ആണ് ബ്രിട്ടൻ ആണ് കാനഡ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയ ഏതാ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കേട്ടോ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാനഡ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ പാർലമെന്റ് എന്നുള്ള ആശയം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് കടപെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയും ലേബർ പാർട്ടിയും ബ്രിട്ടനിലെ പാർട്ടികളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ലിക്വിഡ് പാർട്ടി അതറിഞ്ഞിരിക്കണേ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി എവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടി എവിടുത്തെയാ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ജൂത രാഷ്ട്രം ഏതാ ജൂത രാഷ്ട്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന രാജ്യമാണിത് അതാണിത് ആൻസർ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിയുടെ ക്ലൂ ആണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിലവിൽ വന്നു ജൂത രാഷ്ട്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതാണ് ഇസ്രയേൽ അപ്പൊ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി എന്തോ രാജ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഏത് രാജ്യത്തെ പാർട്ടിയാണ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ആ ഇസ്രയേലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇസ്രയേൽ ഇനി നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി എവിടുത്തെയാ നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി എവിടുത്തെയാണ് നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി ഇസ്രയേൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് സെബാസ്റ്റിൻ ആരണ്യ അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് അതാണ് ആദ്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ പറയാവേ ജസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി റിപ്പബ്ലിക് ബ്രദർഹുഡ് പാർട്ടി ഈജിപ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ലേബർ പാർട്ടി ഒക്കെ ബ്രിട്ടൻ പിന്നെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ഇസ്രയേലാണ് നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി മ്യാൻമാറിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാ വെല്ലഗ്രാണോ വെറുപെറിയാണോ സ്കർവിയാണോ അനീമിയാണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ വെറുപെറിയാണ് വെറുപെറി കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വയലാർ അവാർഡിന് അർഹനാരാ പതിനെട്ട് വയലാർ അവാർഡ് ആറ് കിട്ടി പത്തൊമ്പത് വയലാർ അവാർഡ് ആർക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയണം പതിനെട്ട് വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വയലാർ വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണെന്ന് ഇവിടെ പറയണേ പറയാവോ 
പതിനെട്ട് മോഹൻ കുമാറാണ് പതിനെട്ട് കെ വി മോഹൻ കുമാറാണ് ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണ് കൃതി ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണെങ്കിൽ ആരാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കിട്ടിയത് വി ജെ ജെയിംസിന് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വി ജെ ജെയിംസ് ആണ് നിരീശ്വരൻ എന്ന കൃതിക്കാണ് അവിടെ എഴുതി വരാനായിട്ട് ഇച്ചിരി താമസമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിലേ ആകുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാവേ ഫാവിയിലെ ലോഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ ഫാവിയിലെ ലോഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാവിയിലെ ലോഹം വയലാർ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിനാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയത് കെ വി മോഹൻ കുമാറാണ് പത്തൊമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പതിനെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പതിനേഴ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനാണ് കേട്ടോ പതിനേഴ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനാണ് സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി അതാണ് കൃതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ കെ വി മോഹൻ കുമാർ വയലാർ അവാർഡ് ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം പത്തൊമ്പതാണെങ്കിൽ ആ എന്താ ബി ജെ ജെയിംസ് ഈശ്വരൻ എന്ന കൃതിക്കാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഭാവിയിലെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയമാണ് കറക്റ്റാണേ ഈ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റവരോട് പറഞ്ഞേരെ എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്ര ആണ് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്ര കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ തെറ്റിക്കല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്താറ് അയൺ ആണ് ഇരുമ്പാണ് ഇരുപത്താറ് വരുന്നത് ഇരുപത്താറ് ഇരുമ്പ് അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ടൈറ്റാനിയം കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ടൈറ്റാനിയം കണ്ടെത്തിയത് ആരാ ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയം കണ്ടെത്തിയത് അരണ്യ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ താമസമുണ്ട് വില്യം ഗ്രേഗറാണ് കേട്ടോ വില്യം ഗ്രേഗറാണ് ടൈറ്റാനിയം കണ്ടെത്തിയത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വില്യം ഗ്രേഗർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് തക്കാളിയിലെ ആസിഡ് ഏതാ തക്കാളിയിലെ ആസിഡ് തക്കാളിയിലെ ആസിഡ് ഏതാണ് ഒക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് തക്കാളിക്ക് നേരം കൊടുക്കുന്നത് ലൈക്കോപ്പിൻ കേട്ടോ തക്കാളിക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈക്കോപ്പിൻ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് തക്കാളിയിലെ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ടൈറ്റാനിയം കണ്ടുപിടിച്ച വില്യം ഗ്രേഗർ ആണ് വില്യം ഗ്രേഗർ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ ടൈറ്റാനിയം കണ്ടുപിടിച്ച വില്യം ഗ്രേഗർ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണെന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക തക്കാളിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്നുള്ളി ചോക്ലേറ്റ് നേന്ത്രപ്പഴം ഇതിലെല്ലാം ആസിഡ് ഏത് തന്നെയാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് തക്കാളി ചുവന്നുള്ളി നേന്ത്രപ്പഴം ചോക്ലേറ്റ് ഈ നാല് സാധനത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ആസിഡാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് തക്കാളി നേന്ത്രപ്പഴം ചുവന്നുള്ളി ചോക്ലേറ്റ് ഇനി നോക്കേ മുന്തിരി പുളി ഇവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് പറഞ്ഞേ മുന്തിരിയിലും പുളിയിലും ഏത് ആസിഡാ മുന്തിരി പുളി മുന്തിരിയിലും പുളിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ആ ടാറ്റാറിക് ആസിഡാണ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ അർജുൻ ആ സബാസ്റ്റ്യം പറഞ്ഞു മുന്തിരിയിലും പുളിയിലും ടാറ്റാറിക് ആസിഡാ ആപ്പിളിലോ ആപ്പിള് അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് അരുണി കറക്റ്റാ പറഞ്ഞത് ആപ്പിളിൽ ഏത് ആസിഡ് ആപ്പിൾ ആപ്പിളിൽ മാലിക് ആസിഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് മാലിക് ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് എണ്ണയിൽ എണ്ണയിൽ ഏതാസിഡാ ആപ്പിളും സെബാസ്റ്റ്യൻ അർജുൻ മുഹമ്മദ് യാസി കറക്റ്റ് ആണ് ടക്കെന്ന് കൂടെ 
റേഞ്ച് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോന്ന് പറയണേ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റക്ക് കാണുമായിരിക്കും അതാ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ആ ഓക്കെ ആയി ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഇനി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞാ സ്റ്റക്ക് മാറിയില്ലേ എന്റെ ക്ലാസ് ഏതാ വെളിച്ചെണ്ണയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് സ്റ്റീരിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ലൗറിക് ആസിഡും എഴുതാം കേട്ടോ ലൗറിക് ആസിഡും സ്റ്റീയറിക് ആസിഡും കൂടെ എഴുതാം ലൗറിക് ആസിഡും സ്റ്റീയറിക് ആസിഡും എഴുതാവേ ഞാൻ മാറി ഒന്നിരുന്ന് നോക്കട്ടെ റെഡി ആവുന്നേ ആ ലൗറിക് ആസിഡ് സ്റ്റീയറിക് ആസിഡ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പിലെ ആസിഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റീയറിക് ആസിഡ് എഴുതിക്കോണം കൊഴുപ്പിലെ ആസിഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്റ്റീയറിക് ആസിഡ് എഴുതിക്കോണം മരച്ചീനി മരച്ചീനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ മരച്ചീനിയിലെ ആസിഡ് ഏതാ സ്റ്റക്ക് മാറിയില്ലേ ഇപ്പോഴോ ആ മരച്ചീനിയിലെ ആസിഡ് പ്രൂസിക് ആസിഡ് ആണ് പ്രൂസിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് ആയാലും ോ തേയില ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് കറക്റ്റ് ആണ് സെബാസ്റ്റ് കറക്റ്റാ ഈ രണ്ട് കണ്ടാലും എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ പ്രൂസിക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രൂസിക് ആസിഡ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് കാണും ആസിഡ് തേയില ആണെങ്കിൽ തേയില ടാനിക് ആസിഡ് കറക്റ്റ് ആണ് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് തേയിലയിലെ ആണെങ്കിൽ ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അരിയിലെ ആണെങ്കിൽ ഫിറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അരി ഫിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അരി ഫിറ്റിക് ആസിഡ് പിന്നെ തേങ്ങയോ തേങ്ങ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ആസിഡ് ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ തേങ്ങ തേങ്ങയിലെ ആസിഡ് കേൾക്കണം തേങ്ങയിലെ ആസിഡ് ഏതാ എണ്ണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ കാപ്രിക് ആസിഡ് ആണ് തേങ്ങ തേങ്ങയിലെ ആസിഡ് ചോദിച്ചാൽ അർജുൻ പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റിൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ കാപ്രിക് ആസിഡ് ആണ് തേങ്ങയിലെ ആസിഡ് കാപ്രിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അരി ഫിറ്റിക് ആസിഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പ് കടന്നൽ തേനീച്ച ഇതൊക്കെ ഏത് വരും ഉറുമ്പ് കടന്നൽ തേനീച്ച അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആസിഡ് ഏതാ ഉറുമ്പ് കടന്നൽ തേനീച്ച ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആസിഡ് ഏതാ ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് ഉറുമ്പ് കടന്നൽ തേനീച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് തേനീച്ചയിലെ മെഴുക് തേനീച്ചയിലെ മെഴുക് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ആരണ്യ വിഷ്ണു മുഹമ്മദ് യാസിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് തേനീച്ചയിലെ മെഴുക് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെറോട്ടിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം തേനീച്ച മെഴുകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെറോട്ടിക് ആസിഡ് എന്ന് എഴുതിക്കോണം പിന്നെ നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് തൈര് അല്ല നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് പിന്നെ തൈരാണെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് വെറ്റിലയുടെ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേ അത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെറ്റില മുറുക്കത്തില്ലേ ആ മുറുക്കുന്ന വെറ്റില ആ വെറ്റിലയിൽ ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പറയാവോ വെറ്റിലയിലെ ആസിഡ് ഏതാ ഓറഞ്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് തൈരിലാണെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ആ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി പറഞ്ഞേ വെറ്റിലയിലെ ആസിഡ് ഏതാ വെറ്റില കാറ്റച്ചൂണിക് ആസിഡ് കറക്റ്റ് ആണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ഹായ് റോഷിദ് ഹായ് കാറ്റച്ചൂണിക് ആസിഡ് ആണ് അടുത്തത് അസ്പിരിനില്ലോ അസ്പിരിൻ 
ആസ്പിരിനിൽ ആസ്പിരിൻ ആസ്പിരിൻ അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് കറക്റ്റ് ആണ് അസ്പിരിനിൽ ആസിഡ് അസിറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി മാംസ്യത്തിന് ആസിഡ് ചോദിച്ചാലോ മാംസ്യം ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയല്ല കേട്ടോ മാംസ്യത്തിന് ആസിഡോ അത് തന്നെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് മാംസ്യത്തിലെ ആസിഡ് ഇനി മണ്ണിലെയോ മണ്ണിലെ ആസിഡ് മണ്ണ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് ആണ് മണ്ണിലെ ആസിഡ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ ഏത് ആസിഡാ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൽ പറയാമോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെ റോഷിത് പറഞ്ഞു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് നെല്ലിക്കയിലാണെങ്കിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാവേ കാർബോണിക് ആസിഡ് സോഡാ ജലം കേട്ടോ അതിൻ്റെ കാർബോണിക് ആസിഡ് വരുന്നത് സോഡാ ജലത്തിലാണ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറയാം തക്കാളി നേന്ത്രപ്പഴം ചുവന്നുള്ളി ചോക്ലേറ്റ് ഇത് നാലിലും ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് പുളി മുന്തിരി ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിലാണെങ്കിൽ മാലിക് ആസിഡ് എണ്ണയിലാണെങ്കിൽ എണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കൊഴുപ്പ് അതിനകത്ത് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡാണ് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലെ ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൗറിക് ആസിഡ് എഴുതിക്കോണം ലൗറിക് ആസിഡ് വെളിച്ചെണ്ണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലൗറിക് ആസിഡ് എന്ന് തന്നിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിക്കോണേ ഇനി പാമോയിലാണെങ്കിൽ പാമറ്റിക് ആസിഡ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പാമറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പിന്നെ മരച്ചീനി ക്രൂസിക് ആസിഡ് ഇനി ഓപ്ഷനിൽ ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് തന്ന അത് എഴുതിക്കോണം ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡും മരച്ചീനിയുടെ ആണ് ക്രൂസിക് ആസിഡും ഉണ്ട് പിന്നെ തേയില ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് തേങ്ങ കാപ്പിക് ആസിഡ് ആണ് അരി ഫിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ഉറുമ്പ് കടന്നല തേനീച്ചയൊക്കെ വരുന്നത് ഫോമിക് ആസിഡ് വരും പിന്നെ വരുന്ന തേനീച്ച മെഴുക് എന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറോട്ടിക് ആസിഡ് എന്ന് എഴുതിക്കോണം തേനീച്ച മെഴുക് സെറോട്ടിക് ആസിഡ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് സിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തൈരിലാണെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് പിന്നെ വെറ്റില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാറ്റച്ചൂണിക് ആസിഡ് വെറ്റിലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റച്ചൂണിക് ആസിഡ് വിനാഗിരി നമുക്കറിയാം അസറ്റിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ വിനാഗിരിയിലാണെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് അസ്പിരിൻ ആണെങ്കിൽ അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് അസ്പിരിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ ആണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അസ്പിരിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ ആണ് അസ്പിരിനിലെ ആസിഡ് ആണ് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മാംസ്യത്തിലാണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് മണ്ണ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് ആണ് സോഡാ ജലം അനിത പറഞ്ഞു കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോണം നെല്ലിക്ക ആണെങ്കിൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അത്രേ എന്താണല്ലോ അത് പറ്റി അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഡോട്ട് ചികിത്സ ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡോട്ട് ചികിത്സ ഏത് രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഡോട്ട് ചികിത്സ മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് പ്രയോജനപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് ഓർത്താണ് അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നത് ഹായ് ഓം പ്രസാദേ ഹായ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ആ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡോട്ടെന്ന് രോ ഡോട്ട് ക്ഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് കോഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം 
ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് കോഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഹായ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയരോഗികളുള്ളതെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയരോഗികളുള്ളത് ലോക ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കാൻ കാരണം കാരണമാകുന്ന രോഗവും ക്ഷയമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം നമുക്കറിയാം മാർച്ച് ഇരുപത്തി നാലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഏതാ മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ടി ഐ എൻ ഇ ടി ഐ എൻ ഇ ടൈം ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ക്ഷയമാണ് ക്ഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടെസ്റ്റ് പഠിക്കാവേ വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കെ വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ ആണ് എയ്ഡ്സ് വരുന്നത് വേറെ കേട്ടോ എയ്ഡ്സ് വരുന്നത് എലീസ ടെസ്റ്റ് എലീസ ടെസ്റ്റ് എലീസ എലീസ ടെസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റൊക്കെ നേവ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് നേവ ടെസ്റ്റൊക്കെയാണ് എയ്ഡ്സ് ഇവിടെ ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയ അല്ല വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ അല്ല എന്നാൽ ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡ് സെബാസ്റ്റിയ ടൈഫോയിഡ് ആണ് ടൈഫോയിഡ് ആണ് ശരി ഡിഫ്തീരിയ വരുന്ന ഏതാ ഷിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഷിക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഡിഫ്തീരിയ കേട്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അപ്പം നോക്കിയേ വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് എന്നിരെ ടൈഫോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഷിക്കാണ് ഡിഫ്തീരിയ ഷിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ പിന്നെ എലീസ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് നേവ ടെസ്റ്റ് നേവ ഇതൊക്കെ എയ്ഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എലീസ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല പരീക്ഷകളിലെ നേവ ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എയ്ഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി നോക്കിയേ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ പാപ്സ്മിയർ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് പറയാമോ പാപ്സ്മിയർ ഷിക്ക ഡെപ്തീരിയ കേട്ടോ ഹർജൻ കറക്റ്റ് ആണേ അത് തന്നെ ആ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ഗർഭാശയ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗർഭാശയ ആ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനും ആണ് കേട്ടോ പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഹിസ്റ്റാമിൻ ടെസ്റ്റോ ഹിസ്റ്റാമിൻ ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് മുഹമ്മദ് യാസി ബാസ്റ്റിൻ വിഷ്ണു ഹിസ്റ്റാമിൻ ലെപ്രോമിൻ അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതാ ഹിസ്റ്റാമിൻ ലെപ്രോമിൻ ലെപ്രോമിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ലെപ്രസി കുഷ്ടമാണ് ലെപ്രസി ഹിസ്റ്റാമിൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ലെപ്രസി കേട്ടോ ലെപ്രസി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കുഷ്ടം കുഷ്ടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹിസ്റ്റാമിൻ ടെസ്റ്റും ഹിസ്റ്റാമിൻ അതുപോലെ തന്നെ ലെപ്രസിയും കുഷ്ടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ബയോപ്സി എടുക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ആണ് ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ ആണ് പിന്നെ ആ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വർണാന്തത വർണാന്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ വർണാന്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വർണാന്ത വർണാന്തത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വർണാന്ത ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത നേരം ഉണ്ടെന്ന് പറയാവോ ഇഷിഹാരാണ് തിരിച്ചറിയാൻ ർണതയുള്ളവർക്ക് അത് തന്നെ ഹായ് പ്രദീപേ ഷിഹാരാണ് വർണതയുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഷിഹാര ടെസ്റ്റാണ് വർണാന്തത പിന്നെ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് പച്ചയും ചുമയും വർണാന്തത്തിലുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാണ് ഷിഹാരാണ് നമ്മൾ വർണാന്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത് തന്നെ റോഷിദ് പറഞ്ഞു അർജുൻ സെബാസ്റ്റിൻ മുഹമ്മദ് യാസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വർണാന്തത തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റാണ് അവർക്ക് വർണാന്തതയുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തത് ആ അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ത് ചുവപ്പും പച്ചി ഇന്ന് മൊത്തം സ്റ്റക്കാ അല്ലേ എന്തോ പറ്റിയോ ഇനി അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളോ നോക്കട്ടെ ആ 
മാത്രം മതി വാസർമാൻ ടെസ്റ്റ് എന്തിനാ വാസർമാൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ാണ് അതെ 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 അർജുൻ അതെ ബസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനുള്ളതാണ് മാമോഗ്രഫി അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഉത്തോലക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തോലക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാ ഉത്തോലക നിയമം അത് നമുക്കറിയാം കേട്ടോ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉത്തോലക നിയമം ആര് ആവിഷ്കരിച്ചത് നമുക്കറിയാം ആർക്കമഡീസ് ആണ് ആർക്കമഡീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അത് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എന്നാലേ ഉത്തോലകത്തിൽ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം എന്താ ബലം ആർക്കമഡീസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് യജ്ഞം യജ്ഞം കേട്ടോ യജ്ഞമാണ് യജ്ഞം യജ്ഞത്തിനും രോധത്തിന് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറെ ക്ലാസ് എടുത്തോളാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ യജ്ഞമാണ് യജ്ഞമാണ് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം കീഴ്പ്പെടുന്നത് രോധം കീഴ്പ്പെടുന്നത് രോധമാണ് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം യജ്ഞം കീഴ്പ്പെടുന്ന ബലം രോധമാണ് യജ്ഞത്തിന് രോധത്തിനും ഇടയിൽ ദാരം വരുന്നതാണ് ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അത് ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ പിടികിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ വീഡിയോ ഇടാം വീഡിയോ ഇടാം അത് തന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല അത് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്നാം വർഗ ഉത്തോലത്തിൽ ഉത്തോലകത്തിൽ യജ്ഞത്തിനും രോധത്തിനും ഇടയിൽ ദാരം വരും ക്ലാസ് മതി അത് ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടോളാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് ആ വരച്ചൊക്കെ കാണിക്കുക അല്ലാതെ നമുക്കിത് പിടികിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യത്തെ താരം ആരാ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യത്തെ താരം ആരാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യത്തെ താരം ആരാ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ്സ് മൈ വേ ആരുടെയാ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ്സ് വൈ മൈ വേ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ ആത്മകഥയാണ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ അർജുൻ റോഷിദ് പ്രദീപ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലേയിങ് ഇറ്റ്സ് മൈ വേ സച്ചിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി അസ്ഥി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഫീമർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം എത്ര ആണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞേ നീളം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഫീമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ നീളം എത്ര ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞേ എത്ര പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ആ അത് തന്നെ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് ഫീമർ അല്ലെങ്കിൽ തുടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് സാ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാണ് അൻപതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വേറെ അറിയാനുള്ള കാര്യമുണ്ടോ നോക്കട്ടെ അസ്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞേ അസ്ഥി പഠനം എന്താ അസ്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അസ്ഥി പഠനം എന്താണ് അസ്ഥി പഠനം ഓസ്റ്റിയോളജി കറക്റ്റ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോളജി ബാസ്റ്റിയൻ പറഞ്ഞു അർജുൻ മുഹമ്മദ് യാസീൻ പ്രദീപ് ഓസ്റ്റിയോളജി കറക്റ്റ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വലിയ അസ്ഥി ഫീമർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറുത് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ചെവിയിലെ അസ്ഥിയാണത് ചെറുത് ആകെ അസ്ഥികൾ ആകെ അസ്ഥികൾ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആകെ അസ്ഥികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് നട്ടലിലെ ആദ്യത്തെ കശേരു ഏതാ നട്ടലിലെ ആദ്യത്തെ കശേരു ഏതാണ് നട്ടലിലെ ആദ്യത്തെ കശേരു അനിത കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഹായ് കോഷി ഹായ് ഓസ്റ്റിയോളജി കറക്റ്റ് ആട്ടോ നട്ടലിലെ ആദ്യത്തെ കശേരു ഏതാണ് അറിയാവോ അറ്റ്ലസ് ആണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അറ്റ്ലസ് ആണ് നട്ടലിലെ ആദ്യത്തെ കശേരു ഈ തലയോട്ടിയിൽ നമ്മുടെ അസ്ഥികളില്ലേ തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളെ ആ 
ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏക അസ്ഥി ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏത് അസ്ഥിയാന്ന് പറയാവോ തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം അറ്റ്ലസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അനിത പറഞ്ഞു വിഷ്ണു പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു അറ്റ്ലസ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്താ അറ്റ്ലസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നട്ടല്ലിലെ ആദ്യത്തെ കശേരു ഏതാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതി എഴുതിക്കോണം മാൻഡിബിൾ ആണ് അതെ കീഴ്ത്താടിയലാണ് ആ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏക അസ്ഥി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കീഴ്ത്താടിയലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അസ്ഥി ബാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അസ്ഥി ബാങ്ക് എവിടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അസ്ഥി ബാങ്ക് എവിടാ മാൻഡിബിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് കീഴ്ത്താടിയല്ല് കട്ടിയുള്ളതും ചോദിച്ചാലും അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കട്ടിയുള്ള എല്ല് ചോദിച്ചാൽ ആ അതന്നെ ജോ അതല്ലോ അതെ ഇനി റേഡിയസ് അൾണ എന്നത് പറഞ്ഞത് എന്താ റേഡിയസ് അൾണ അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റേഡിയസ് അൾണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കണം കയ്യിലെ അസ്ഥികളാണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് അൾണായും കട്ടിയുള്ള ബോൺ ഇനാമല് കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ചോദിച്ചാലോ കേട്ടോ ബോൺ ചോദിച്ചാൽ ഈ കീഴ്ത്താടിയൽ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മനുഷ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനാമല നേതാം എല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കീഴ്ത്താടിയൽ തന്നെയാണ് ഫോറാം ഫോറാം അതെ ഫോറാമാണ് കണം കയ്യിലെ അസ്ഥികളാണ് അതെ വിഷ്ണു കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ റേഡിയസ് അൾണ എന്നത് കണം കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറാം ഫോറാം എന്ന് പറയും കണയാണ് കണയ അസ്ഥികളാണ് എന്ത് റേഡിയസും അൾണായും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത്രയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി മന്ത്രി ആരാ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി മന്ത്രി ഫിബുല ഫിബുല എവിടാ ഫിബുല കൃഷിമന്ത്രി ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് ഫിബുല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഫിബുല കണങ്കാലിലെ അസ്ഥികളാണ് കണങ്കാലില്ല നമ്മുടെ കണങ്കാലിലെ അസ്ഥി അസ്ഥികൾ വരുന്നതാണ് ടിബിയായും ഫിബുലായും കണങ്കാലിലെ അസ്ഥികളാണ് ആരാ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് യാസിൻ അല്ലേ ആ ഫിബുല ഫിബുലായും അതെ ടിബിയായും ടിബിയ ചോദിച്ചാലും ഫിബുല ചോദിച്ചാലും കണങ്കാലിലെ അസ്ഥികളാണ് പാറ്റല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാലോ പാറ്റല പാറ്റല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ പാറ്റല്ല ഏതാ പാറ്റല്ല കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥിയാണ് കേട്ടോ കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥിയാണ് പാറ്റല്ല പാറ്റ അല്ല പാറ്റല്ല പാറ്റല്ല എന്ന അസ്ഥി കാൽമുട്ടിലെ ആ അത് തന്നെ മുട്ട് ആ പ്രദീപൻ അറിയായിരുന്നു അല്ലേ ഷഹീദ് എം എ ഹായ് ഷഹീദ് ഹായ് ആ അപ്പം നീ നീ ക്യാപ്പ് അത് തന്നെ അത് പാറ്റല്ല ആണ് മുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു നീ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ആ ടിബിയായി ഫിബുലായി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് കണങ്കാലാണ് കണങ്കാല കണങ്കാലിൽ അസ്ഥികളാണ് ടിബിയ ഫിബുല ഓക്കെ ചിരട്ട മുട്ട ചിരട്ട ആ കോശി കറക്റ്റ് ആട്ടോ കോശി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നിലവിലെ ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞേ ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി മന്ത്രിമാരെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവോ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അറിയാമെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മന്ത്രിമാരെ അറിയാവോ എല്ലാവർക്കും ശശീന്ദ്രനാണ് ശശീന്ദ്രനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി ഗതാഗത മന്ത്രിയാണ് ശശീന്ദ്രൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന അല്ലാത്തത് ഒന്നും പറയാവേ അല്ലാത്തത് കുറച്ച് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ വൈദ്യുത മന്ത്രി അങ്ങനെയുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്തതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാവേ ശശീന്ദ്രൻ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി ശശീന്ദ്രനാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 
വ്യവസായം കായികം യുവജന ക്ഷേമം ആരാ വ്യവസായം കായികം യുവജന ക്ഷേമം ആരാണ് വ്യവസായം കായികം യുവജന ക്ഷേമം ആരാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ വരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാം നിങ്ങൾ എഴുതി വിടണേ കേട്ടോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ആരാന്ന് പറയണം ധനകാര്യം പറയണം സഹകരണ മന്ത്രി ആരാന്ന് കൂടെ പറയണം കേട്ടോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനെ വരെ നിങ്ങൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തോയേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ പറയാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ആ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യവസായം കായികം യുവജന ക്ഷേമം വ്യവസായം കായികം യുവജന ക്ഷേമം എല്ലാവരും എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഇ പി ജയരാജനാണ് ഇ പി ജയരാജനാണ് ഇനി ജലീൽ കെ ടി ജലീൽ ഏതാ ഏത് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കെ ടി ജലീൽ കെ ടി ജലീൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമം ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും കെ ടി ജലീലാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി വരുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എഴുതിക്കേ പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാ പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ പറയാമോ ആ ജി സുധാകരനാണ് പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ജി സുധാകരനാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ടൗൺ പ്ലാനിങ് കില തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ടൗൺ പ്ലാനിങ് കില ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാ കില കില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമ ഗ്രാമന പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആ കൊടുക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് തൃശ്ശൂരിലെ മുളങ്കുന്നത്ത് കാവിലാണ് കിലയുടെ ആസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഒക്കെ നേതാവ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എ സി മൊയ്തീനാണ് കറക്റ്റാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു എന്നാ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം ടൗൺ പ്ലാനിങ് കില ഗ്രാമവികസനം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എ സി മൊയ്തീനാണ് ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ
ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്നറിയാവുന്നതല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ പറയാം വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കറിയാം സഹകരണ മന്ത്രി സഹകരണ മന്ത്രി അറിയാമല്ലോ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ് പിന്നെ റവന്യൂ ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യം ഭക്ഷ്യം ആരാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പൊതുവിതരണം ഭക്ഷ്യം ഭക്ഷ്യം പൊതുവിതരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ആരാ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ നിലവിലെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അതൊന്ന് എഴുതണേ അത് എഴുതുക പിന്നെ ഉള്ളത് വനം വനമന്ത്രി മിക്ക പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കും രാജു അല്ല കേട്ടോ വനമന്ത്രിയാണ് രാജു കെ രാജു കെ രാജു ആണ് വനം വന്യജീവി മൃഗ മൃഗശാല മൃഗസംരക്ഷണം ഒക്കെ രാജുവാണ് തിലോത്തമനാണ് രാജുവാണ് അത് തന്നെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാ തിലോത്തമനാണ് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ഭക്ഷ്യം പൊതുവിതരണം തിലോത്തമനാണ് പിന്നെ ജലവിഭവം ആരോ ഞാൻ എഴുതിയത് കണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് ജലവിഭവം കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് ജലവിഭവം കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പിന്നെ ധനകാര്യം കയർ കയർ വകുപ്പ് ധനകാര്യമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തോമസ് ഐസക്കാണ് ധനകാര്യം കയർ വകുപ്പൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തോമസ് ഐസക്കാണ് ആ കോർത്തിരിക്കുക പിന്നെ തുറമുഖം മ്യൂസിയം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തുറമുഖം മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അതൊക്കെ ആരാ വിഷ്ണു കറക്റ്റ് ആണ് തിലോത്തമനാണ് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അർജുൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി അത് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതല്ലേ ആരോഗ്യമന്ത്രി പിന്നെ വൈദ്യുത മന്ത്രി പിന്നെന്താ ഫിഷറീസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നതൊക്കെയാണ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയാണ് തുറമുഖം മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് തുറമുഖം മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെ രാമചന്ദ്രൻ കടമ്പ കടന്നപ്പള്ളിയാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ പ്രോട്ടൈൻ സ്പീക്കർ ആരാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ സ്പീക്കർ നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ആണെന്നറിയാം പ്രോട്ടൈൻ സ്പീക്കർ ആരാ ഇപ്പം നിലവിൽ നിലവിലെ പ്രോട്ടൈൻ സ്പീക്കർ ആരാണ് പറഞ്ഞു പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ പ്രോട്ടൈൻ സ്പീക്കർ ആരാണ് ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു പതിനാലാം നിയമസ്പീക്കർ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ഇനി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അനിത പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ഓം പ്രസാദ് പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ എം എൽ എ ആണോ ശിവയുടെ ആ ഇനി ഓർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആരാ ശശിയാണ് വി ശശിയാണ് വി ശശിയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചോദിച്ചാൽ വി ശശിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് വിപ്പ് ആരാന്നറിയോ ചീഫ് വിപ്പ് പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ ചീഫ് വിപ്പ് ആരാ ചീഫ് വിപ്പ് പ്രദീപ് കറക്റ്റാ ശശിയാണ് വി ശശി ചീഫ് വിപ്പ് ആരാന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതി നമുക്കറിയാം ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് ചീഫ് വിപ്പോടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാവേ അത് തന്നെ രാജനാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആലോചിച്ചത് കെ രാജനാണ് കെ രാജൻ കെ രാജനാണ് കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് വിപ്പ് ആരാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എഴുതിക്കോണോ ആരാണ് കെ രാജനാണ് കെ രാജൻ അത്ര അറിഞ്ഞിരിക്ക ആ അടുത്തത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറാമത്തെ മൂലകം നൂറാമത്തെ മൂലകം ഏതാ നൂറാമത്തെ മൂലകം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഏതാ നൂറാമത്തെ മുഹമ്മദ് യാസീൻ പ്രദീപ് കറക്റ്റ് ആണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ അർജുൻ റോഷിത കറക്റ്റ് ആണ് ഫെർമിയം ആണ് നൂറാമത്തെ മൂലകമാണ് ഫെർമിയം നൂറ്റി ഒന്ന് എന്താ നൂറ്റി ഒന്ന് അറിയാവോ നൂറ്റി ഒന്ന് അറിയാവോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ നൂറ് ഫെർ നൂറ്റി ഒന്ന് മെൻ്റലീവിയം 
കറക്റ്റാണ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു സെബാസ്റ്റ്യൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഐൻസ്റ്റീനിയം വരുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രതിഭ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഐൻസ്റ്റീനിയം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഐൻസ്റ്റീനിയം ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഫെർമിയം നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് മെൻറ്റലേവിയം നൂറ്റി ഒന്ന് മെൻറ്റലേവിയം ഇനി നൊബൈലിൻ്റെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നൊബൈലിയം നൊബൈലിയം നൂറ്റി രണ്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീനിയം അതെ അത് തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഐൻസ്റ്റീനിയം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നൂറ് ഫെർമിയം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നൂറ്റി ഒന്ന് മെൻറ്റലീവിയം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നൊബീലിയം ചോദിച്ചാൽ നൊബീലിയം നൂറ്റി രണ്ട് അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നിഹോണിയം പറഞ്ഞേ നിഹോണിയം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച നിഹോണിയം ആറ്റോമിക നമ്പർ പറഞ്ഞേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നിഹോണിയം നിഹോണിയം ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല കേട്ടോ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഒഗ്നേസന ഒഗ്നേസനാണ് സെബാസ്റ്റ്യ കേട്ടോ ഒഗ്നേസനാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നിഹോണിയം ആണ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിഹോണിയം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ ഞാൻ നാളെ ചോദിക്കും കേട്ടോ നിഹോണിയം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മോസ്കോവിയം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നിഹോണിയം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മോസ്കോവിയം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ലിവർ മോറിയം ലിവർ മോറിയം നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനേഴ് ടെന്നിസിനിയം ടെന്നിസിനിയം നൂറ്റി പതിനേഴ് ഒഗിനേസൺ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം രണ്ടു വട്ടം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇനി മാറിപ്പോലെ നിഹോണിയം എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിഹോണിയം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മോസ്കോവിയം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ലിവർ മോറിയം നൂറ്റി പതിനാറ് ടെന്നിസിനിയം നൂറ്റി പതിനേഴ് ഒഗിനേസൺ നൂറ്റി പതിനെട്ട് അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന എഴുതിക്കോണേ നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നാന്ന് എഴുതിക്കാം എന്നാ നൂറ്റി പതിനാറ് കോഡ് വേണോ കോഡ് കോഡിടാം കേട്ടോ എല്ലാ പാട്ടിനും ഒരേ ട്യൂണാണേ അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ കോഡിട്ടേക്കാം എല്ലാ പാട്ടിനും ഒരേ ട്യൂണാണ് കേട്ടോ ലിവർ മോറിയം നൂറ്റി പതിനാറ് ലിവർ മോറിയവേ ഓക്കെ ലിവർ മോറിയം പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്നാന്നാ പറഞ്ഞേ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞേ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നാൽ നൂറ്റി പതി നൂറ്റി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ നിഹോണിയമാണ് ഇനി തെറ്റല്ലേ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിഹോണിയം നൂറ്റി പതിനാറ് ലിവർ മോറിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്നാ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്നാ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിഹോണിയം കറക്റ്റാ ആ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോയാൽ മതി വെറുതെ ഇല്ല നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുമ്പോൾ ഞാൻ നാളെ എടുത്തോളാം കേട്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തീർത്ത് പോവാവേ അത് അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാമല്ലോ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മോസ്കോവിയം അല്ലേ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മോസ്കോവിയം എന്നാൽ ടെന്നിസിനിയം എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേ ടെന്നിസിനിയം ടെന്നിസിനിയം എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേ ടെന്നിസിനിയം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണോ കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ദിവസം ഒരു ഒരു ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കേട്ടോ കണക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചോണം അടുത്ത് നമ്മൾ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളപ്പം ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാം അപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമല്ലോ അത് പഠിക്കും അപ്പം പിന്നെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പതിനായിരം ജി കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പതിനായിരം ജി കെയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ടാൽ മതി കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേറെ പഠിച്ചെടുക്കുക കണക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണേ കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഡി ആകുമ്പോഴത്തേനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ആ ടെന്നിസിനിയം നൂറ്റി പതിനേഴാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഏതാണെന്നാ പറഞ്ഞേ നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഏതാ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ
ടെന്നീസിനി നൂറ്റി പതിനേഴ് ഒഗനേസൺ നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് അത്ര ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഐൻസ്റ്റീനിയം നൂറ് ഫെർമിയം നൂറ്റൊന്ന് മെൻ്റലീവിയം നൂറ്റി രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നൊബീലിയം നൊബീലിയം മെൻ്റലീവിയം നൂറ്റി രണ്ടെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ നമുക്കത് തെറ്റിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ ബി എസ് സി അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അത് ഏത് ഉറക്കത്തി ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ തന്നെ വെച്ച് ഞാൻ ഇടാവേ പന്നിയൂരാണ് പന്നിയൂരാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മ അർജുൻ മുഹമ്മദ് യാസീൻ പ്രദീപ് ആരണ്യ റോഷിദ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മിൽമയുടെ ആസ്ഥാന കേരളത്തിൽ എവിടെ മിൽമയുടെ ആസ്ഥാന കേരളത്തിലെ മിൽമ നിലവിൽ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷവും കൂടെ എഴുതണേ വർഷവും കൂടെ പറയണം കേട്ടോ മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് പറയണം മിൽമ തിരുവനന്തപുരമാണ് കറക്റ്റാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഏത് വർഷമാണ് വന്നത് ക്ലൂ വേണേ ക്ലൂ തരും ക്ലൂ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൂ തരും കേട്ടോ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതാണ് എൺപതാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഇരുപത് ട്രിവാൻഡ്രം അർജുൻ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം മിൽമ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കേരളത്തിലെ നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നബാർഡ് നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ എവിടാ തിരുവനന്തപുരമാ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏത് സ്ഥലം എന്ന് പറയണേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് കൂടെ അത് തന്നെ പാളയമാണ് പാളയം കേട്ടോ പാളയം തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം തിരുവനന്തപുരത്താണ് നബാറിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അത് പാ പാളയത്താണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് അപ്പം അത് പഠിച്ചു കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പറഞ്ഞേ കേര ഫെഡ് കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പറഞ്ഞേ കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടാ കേര ഫെഡ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഉണ്ട് മിൽമ അമ്പലത്തറ ഓക്കെ ആരണ്യ ഓക്കെ അമ്പലത്തറ അല്ല അല്ലേ മിൽമ കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേട്ടോ കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊച്ചിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം കൊച്ചിയും ഉണ്ട് വേറൊരു ബാലരാമപുരവും ഉണ്ട് കേട്ടോണേ എന്താണ് ആ ഞാൻ പറയാം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം എഴുതിക്കോണം കൊച്ചി വരുന്നത് എന്താ നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊച്ചി എഴുതിക്കോണം നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടാ അത് കൊച്ചി എഴുതിക്കോണം കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതും പറഞ്ഞേ കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എഴുതും കേര വെള്ളയമ്പലം ആ ഓക്കെ ബാല ബാലരാമപുരമാണോ ഓറിജിൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ അത് കായംകുളമാണ് കേട്ടോ കേരള നാളികേര ഗവേഷണം ചോദിച്ചാൽ ബാലരാമപുരം തിരുവനന്തപുരം തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയോ കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കായംകുളം ആലപ്പുഴ നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ എവിടാ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അത് ബാലരാമപുരം എവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് നാളികേര വികസന ബോർഡ് ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയാണ് കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ബാ കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കായംകു പറയാം കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് ഓർത്തോണം അത് കായംകുളം ആലപ്പുഴയിലു
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയാണ് ആലപ്പുഴ കായംകുളത്ത് ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കേരളത്തിലെ നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏതാ അത് ബാലരാമപുരം തിരുവനന്തപുരം ഇത് തമിഴ് മാറിപ്പോവല്ലേ അത് തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ് മാറിപ്പോവല്ലേ കേന്ദ്രമാണ് കായംകുളത്ത് കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കായംകുളം ആലപ്പുഴ നാളികേര വികസന കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ എവിടെ ചോദിച്ചാൽ അത് ബാലരാമപുരം തിരുവനന്തപുരം ഇനി പറയണേ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ ബാംബു പറയാവോ അങ്കമാലിയാണ് അങ്കമാലി അർജുൻ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് അങ്കമാലി എറണാകുളമാണ് ബാംബു കേരള ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്കമാലി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോശി ആരണ്യ കറക്റ്റാണ് ഇനി നെല്ലിഗവേഷണ കേന്ദ്രം മൂന്നാലിടത്തുണ്ട് കേട്ടോ നെല്ലിഗവേഷണ കേന്ദ്രം വൈറ്റിലെ ഉണ്ട് കായംകുളം ഉണ്ട് പട്ടാമ്പിയുണ്ട് മങ്കമ്പുണ്ട് നെല്ലിഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ എവിടെ വൈറ്റില കായംകുളം പട്ടാമ്പി മങ്കൊമ്പ് അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണം കേന്ദ്രം പറയാവോ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അതൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ ഏത്തവാഴ കണ്ണാറയാണ് കണ്ണാറ കേട്ടോ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറയാണ് കണ്ണാറ കറക്റ്റാ ഏത് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് പറയാവോ ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് പറയാവോ പറഞ്ഞേ കണ്ണാറ ഏത് ജില്ലയില കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഏതാ കേരളത്തിന്റെ തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂര് അപ്പൊ ഏത്ത കേരളത്തിലെ കേരള ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറ അത് തൃശ്ശൂരിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തൃശ്ശൂരിൽ കണ്ണാറയാണ് കണ്ണാറ തൃശ്ശൂരിലാണ് ഇനി കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ രണ്ടിടത്തുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം കേരളത്തിലെ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ കേരളത്തിലെ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ രണ്ട് ജില്ലയിലായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ജില്ലയിലാണെന്ന് പറയാമോ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടാ തിരുവല്ലയിലുണ്ട് കറക്റ്റാ ആ തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ടയിലുണ്ട് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാന്ന് പറയാമോ പാലക്കാടുണ്ട് പാലക്കാടുണ്ട് ശിവ പാലക്കാടിലെ സ്ഥല പേര് അറിയാവോ തിരുവല്ല കറക്റ്റ് ആണ് തിരുവല്ല പാ പത്തനംതിട്ടയിലുണ്ട് കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ട് ആ ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു മേനോൻ പാറയാണ് കേട്ടോ മേനോൻ പാറ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട് എന്ത് കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ട് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാൻ ഏക്കാലും രണ്ടും ഒരു ഓപ്ഷന് തരത്തില്ല തിരുവല്ലയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേനോൻ പാറ മേനോൻ പാറ എന്ന് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക മേനോൻ പാറ പാലക്കാടിലാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടാ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വേണാണ് ജില്ലയും കൂടെ എഴുതിയേരെ ഏത് ജില്ലയാണെന്നും കൂടെ ആ ആനക്കയമാണ് ആനക്കയം പറഞ്ഞു ആനക്കയം മലപ്പുറം കേട്ടോ ആനക്കയം മലപ്പുറത്താണ് മലപ്പുറം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മങ്കയം ആനക്കയം കേട്ടോ ആനക്കയം ആനക്കയമാണ് ആ ശ്രീകാര്യം ശ്രീകാര്യമാണ് ശ്രീകാര്യമാണ് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ ശ്രീകാര്യം അർജുൻ പ്രദീപ് ആ ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം 
ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരുന്നു നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടാണ് എവിടാ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ആറാ പറഞ്ഞേനി തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു ആറാണത് അഗസ്ത്യ മല എന്നൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ആറ് ഏതാ നാളികാരത്തിന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പറയാം കേട്ടോ നാളികാരത്തിൻ്റെ ഞാൻ നോക്കിയേ ആ കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരം കേര ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ഇനി നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് കൊച്ചിയാണ് നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ കൊച്ചിയാണ് നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നം കേന്ദ്രമായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇടപെട്ട് കേരളത്തിൽ നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ അത് ആ എവിടാ കായംകുളം ആലപ്പുഴയിലാണ് കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കായംകുളം ആലപ്പുഴ ഇനി നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ളത് ഉണ്ട് നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ ബാലരാമപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കായംകുളം ആലപ്പുഴ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആ നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണേത് ബാലരാമപുരം തിരുവനന്തപുരം അത്ര കേട്ടോ നെയ്യല്ല നെയ്യാറല്ലോ വേറൊന്നും പറഞ്ഞേ നെയ്യാറല്ലാത്ത പറഞ്ഞ ഏതാ അവളെ ഞാൻ പറയാം കരമനയാ കേട്ടോ കരമന കരമന കരമനയാണേ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് തന്നെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കരമനയാ കരമന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എന്താ പറഞ്ഞേ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരമന തിരുവനന്തപുരം എന്ന് എഴുതിക്കോണം കരമന തിരുവനന്തപുരം ഇതിലെവിടെ കരമനയാറില്ലേ കരമനയാറ് അർജുനെ കരമനയാർ അഗസ്ത്യ മല എന്നൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകുന്നതല്ലേ അത് തന്നെ അത് അതാ ക്ലൂ തന്നതാ കരമന എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആ ക്ലൂ തന്നാ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ അടുത്തത് കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞേ കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടാ കൈതച്ചക്ക കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഒരു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ അല്ല നിർത്തും അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമേ വെള്ളായനിക്കരയാണ് വെള്ളായനിക്കര കറക്റ്റ് ആണ് കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളായനിക്കര തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഓയിൽ പാം ലിമിറ്റഡ് ഓയിൽ പാം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് കോട്ടയം ജില്ലയാണ് എഴുതുക ഓയിൽ പാം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കോട്ടയം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരെണ്ണമാണ് കോശി കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ മുഹമ്മദ് യാസിം പ്രദീപ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് വെള്ളായിരിക്കര കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ ബി ഐ എസ് ഇല്ലേ ബി ഐ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് അങ്കമാർക്കൊക്കെ വരത്തില്ല അങ്കമാർക്ക് ആ അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്ഥാനം കേരളത്തിലുണ്ട് എവിടാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ എവിടാ ബി ഐ എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൊച്ചിയല്ല കൊച്ചിയല്ല കേട്ടോ അതിനൊരു പേരുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് തന്നെ ഒരു പേരുണ്ട് പഠിച്ചോണോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ആ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി ഐ എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബി ഐ എസ് തത്തമംഗലം പാലക്കാട് പഠിച്ചു വെച്ചോണേ തത്തമംഗലം പാലക്കാടാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്കമാർക്ക് അങ്കമാർക്ക് എന്ന് പറയും ബ്യൂറോ ഓഫ് ബി ഐ എസ് എന്ന് ബി എസ് സി തരും ബി ഐ എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാലക്കാടാണ് തത്തമംഗലം തത്തമംഗലം എന്ന് ഓർത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം തത്തമംഗലം പാലക്കാട് ബി ഐ എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറന്നുപോകല്ല ഇനി സെൻട്രൽ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഏതാ ദേശീയ മണ്ണ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടാ 
ദേശീയ മണ്ഡ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാറാട്ടുകോണം തിരുവനന്തപുരമാണ് പാറാട്ടുകോണം തിരുവനന്തപുരമാണ് ആ പാറാട്ടുകോണം തിരുവനന്തപുരമേ കറക്റ്റ് ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു ആ അംഗമാർക്ക് അംഗമാർക്ക് ഈ ഓരോരോ മുദ്രകൾ കൊടുക്കത്തില്ലേ ഓരോ മുദ്ര ആ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ അർജുനെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അത്രയും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ നിലവിലെ കോമൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാ പൂജപ്പുരയോ കൃഷി അംഗമാർക്കോ ഒക്കെ ആ അത് അത് വേറെ ബി ഐ എസ് പല പല കാര്യവും വരും കേട്ടോ അർജുൻ ബി എസ് സി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോണം ഈ തത്തമംഗലം എഴുതിക്കോണം പാലക്കാട് ബാലവേല റക്മാർക്കാണ് കൃഷി അംഗമാർക്ക് ഓക്കെ ബോറിസ് ജോൺസൺ അല്ലല്ലോ ബോറിസ് ജോൺസൺ ബ്രിട്ടൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഏതാ പെട്രീഷ്യ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണേ നിലവിലെ കോമൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാണ് പെട്രീഷ്യ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് കോമൺവെൽത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് പെട്രീഷ്യ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചു വിടാവേ അതെ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആസ്ഥാനം കോമൺവെൽത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മാൽബറ ഹൗസ് ലണ്ടനാണ് കോമൺവെൽത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മാൽബറ ഹൗസ് ലണ്ടനാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മക തലവൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തലവനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ രാജാവാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലേ നടക്കുന്ന കോമൺവെൽത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കും ഏത് പേരിലാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ കോമൺവെൽത്ത് രൂപീകരിച്ച ആയത് അതായത് ഇരുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ മുപ്പത്തൊന്നിലാണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് കോമൺവെൽത്ത് രൂപീകരണം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം അതായത് കേട്ടോണേ കോമൺവെൽത്ത് രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ഇമ്പീരിയൽ സമ്മേളനം കൊണ്ടാണ് കോമൺവെൽത്ത് രൂപീകൃതമാകാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അതായത് കോമൺവെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നതും ബ്രിട്ടനോട് വിധേയത്വം പുലർത്തുന്നതുമായ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അച്ചോക സമ്മേളനം തന്നെയാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അർജുനും ഓം പ്രസാദും പ്രദീപും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നതും ബ്രിട്ടനോട് വിധേയത്വം പുലർത്തുന്നതുമായ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്ത് ഈ കോമൺവെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രൂപീകൃതമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണമായ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ഇമ്പീരിയൽ സമ്മേളനമാണ് അതുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇനി ഇത് രൂപീകൃതമായത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് രൂപീകൃതമായത് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മാൽബറ ഹൗസ് ലണ്ടനാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ ഇമ്പീരിയൽ സമ്മേളനം വെച്ചാണ് ഇത് രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണം ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രൂപീകൃതമായത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തൊന്നിലെ കോമൺവെൽത്ത് ആ മുപ്പത്തൊന്നിലാണിത് രൂപീകൃതമായത് ഇനി എന്താ ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മാൽബറ ഹൗസ് ലണ്ടൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മാൽബറ ഹൗസ് ലണ്ടൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചോകമാണ് ചോകം കോമൺവെൽത്ത് ഹെഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് മീറ്റിംഗ്സ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് സി എച്ച് ഒ ജി എം ആണ് ചോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് സി എച്ച് ഒ ജി എം കണ്ടോ എല്ലാവരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജി എമ്മും കൂടെ വരും അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് കോമൺവെൽത്ത് ഹെഡ്സ് ഓഫ് എച്ച് എച്ച് ഹെഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്സ് മീറ്റിംഗ് അതാണ് രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണത് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ കോമൺവെൽത്ത് സെമിത്തേരി എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോമൺവെൽത്ത് സെമിത്തേരി ഉണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പോ ഇന്ത്യയിൽ കോമൺവെൽത്ത് സെമിത്തേരി ഉണ്ട് നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ രക്തം എന്ന് വിളിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രക്തം പറയാവോ ആ ഇന്ത്യയിൽ ഗോവയിൽ സമ്മേളനത്തിന് വേദി ആയിട്ടുണ്ട് അർജുൻ നേരാണേ എന്നാ ഏത്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചോക സമ്മേളനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഗോവയിൽ നേരാണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മണിപ്പൂരാണ് മണിപ്പൂരാണ് ആൻസറേ മണിപ്പൂരാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ചൈന പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ അത് തന്നെ ചൗവൻ ലായ് ആണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചത് ചൗവൻ ലായ് ചൗവൻ ലായ് ആണ് അടുത്ത നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം അവ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചവിട്ട് നാടകം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്ക സർ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രചന നടത്തിയത് ഹെൻറിക് വാൻഡ്രിഡ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് വാൻഡ്രിഡ് ആണ് അതിനകത്ത് സഹായിച്ചതാണ് ഇറ്റി അച്യുതൻ എട്ടി അച്യുതൻ സഹായിച്ച മലയാളിയൊക്കെ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ വ്യവസായ നഗരം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ നഗരം പോർച്ചുഗീസ് കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ ചൗമൻലായി വിഷ്ണു പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു നഗരമായിട്ട് പറഞ്ഞു എറണാകുളമാണ് എറണാകുളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് പറയാവോ നമുക്ക് പോർത്തോസ് മലബാറിക്കസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാവേ ആലുവായ ആലുവ ആരണ്യ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ വ്യവസായ നഗരം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലുവ ആണ് ആലുവായ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരള രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ കേരള രാമം അതിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പോവേ കേരള രാമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് പറഞ്ഞേ ആരണ്യ കേരളരാമം അറിയപ്പെടുന്നത് പോർത്തോസ് മലബാറിക്ക അനോഷിതും ഇനി നോക്കിയേ പോർത്തോസ് മലബാറിക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലം പറഞ്ഞേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കറക്റ്റ് ആണേ ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലം പറഞ്ഞേ അതിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പോവാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ടെ ആംസ്റ്റർഡാമാണ് ആംസ്റ്റർഡാമാണേ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ആംസ്റ്റർഡാമ് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അർജുൻ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് വിഷ്ണു കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഇനി ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഏത് വർഷം തൊട്ട് ഏത് വർഷം വരെ അതിൻ്റെ കാലയളവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാവോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചാലോ ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെ അത് ഏത് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാലാവധി ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കറക്റ്റ് ആ വിഷ്ണു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണിത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നാണ് കറക്റ്റ് ആണേ എത്ര വാല്യങ്ങളിലായിട്ടാ ഇത് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയത് എത്ര വാല്യങ്ങളായിട്ടാ ഇത് പുറത്തു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ എത്ര വാല്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വാല്യങ്ങളാണ് കറക്റ്റ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യാസിൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഓർത്തോസ് മലബാറിക്ക ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്താണ് പന്ത്രണ്ട് വാല്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഹോർത്തോസ് മലബാറിക്ക സ്ഥാപനം മലബാറിലെ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാ ആദ്യ പരാമർശമുള്ള വൃക്ഷം ഏതാ ആദ്യം ആദ്യ പരാമർശമുള്ളത് ഏത് വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാ ആദ്യ പരാമർശം ആ തെങ്ങാണ് തെങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അവസാനമാണ് ആലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ 
അതുപോലെ തന്നെ ആരും അച്ചടിച്ച വാക്ക് അതിനകത്ത് തെങ്ങെന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യം മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച വാക്കും തെങ്ങെന്നാണ് കേട്ടോ തെങ്ങാണ് കറക്റ്റാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞ ആരണ്യ ഓം പ്രസാദ് കോഷി പിന്നെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തെങ്ങാണ് ആദ്യം അച്ചടിച്ച മലയാള വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസ് മലയാളത്തിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്ത് ആരാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതരുതോ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിനെ മലയാളത്തിലോട്ടും ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടും വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ് ആരാ പറഞ്ഞേ അറിയാൻ പേര് പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ റോഷിത് പറഞ്ഞു കെ എസ് മണിലാലാണ് ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിനെ മലയാളത്തിലോട്ടും ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടും വിവർത്തനം ചെയ്ത് ആരാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് കെ എസ് മണിലാലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മണിലാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു പ്രദീപ് വിഷ്ണു ആരണ്യ കോഷി അത് പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കിയേ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിന്റെ രചനയിൽ സഹായിച്ച മലയാളി വൈദ്യൻ ആരാ മലയാളി വൈദ്യൻ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിന്റെ രചനയിൽ സഹായിച്ച മലയാളി വൈദ്യൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് എഴുതും നിങ്ങൾ അതാണ് ഇട്ടിയച്ചത് രംഗ അഫു ഭട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ വിഷ്ണു അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവേ ഇവിടെ തന്നെ എന്താ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിന്റെ രചനയിൽ സഹായിച്ച മലയാളി വൈദ്യൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇട്ടി അച്ചുതൻ എഴുതിക്കോണം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം തർജ്ജമ നടത്തിയത് കെ എസ് മണിലാൽ നോർത്തോണം ഇനി വരുന്നതുണ്ടല്ലോ ആ ഇപ്പം വിഷ്ണു പറഞ്ഞില്ലേ വിനായക ഭട്ട് എന്നാ രംഗ അപ്പു ഭട്ട് അത് അവർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിന്റെ രചനയിൽ സഹായിച്ച ഗൗഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഏ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിന്റെ രചനയെ സഹായിച്ച ഗൗഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണർ ആരാ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ വിഷ്ണു വിഷ്ണു പറഞ്ഞില്ല വിഷ്ണു പറഞ്ഞ വിനായ രംഗഭട്ട് അപ്പു ഭട്ട് വിനായക ഭട്ട് ബ്രാഹ്മണറാണേ ബ്രാഹ്മണർ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രാഹ്മണർ ആരാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ രംഗഭട്ട് അപ്പു ഭട്ട് വിനായക ഭട്ട് എന്ന് എഴുതിക്കോണം അതൊരു പോയിന്റ്സ് ആണ് അതൊരു പോയിന്റ് ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിന്റെ രചനയിൽ സഹായിച്ച ആ ഭട്ട് പ്രദേശത്ത് നിന്നെത്തിയാൽ മതി അത് തന്നെ രംഗഭട്ട് അപ്പു ഭട്ട് വിനായക ഭട്ട് ഇനി ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിന്റെ രചനയിൽ ഒരു കാർമൽ പുരോഹിതൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാർമൽ പുരോഹിതൻ ആ കാർമൽ പുരോഹിതന്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ആരാ ആ കാർമൽ പുരോഹിതൻ ആരാണ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാ അത് തന്നെ ജോൺ മാത്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് ജോൺ മാത്യൂസ് ആണ് അത്ര ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിലെ മലബാറിലെ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആ മലയാളം ആദ്യം അച്ചടിച്ചത് അതിലാണ് ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആംസ്റ്റർഡാമിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ട് ബാല്യങ്ങളിലാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ പരാമർശമുള്ള വൃക്ഷം തെങ്ങാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള പരിഭാഷ നടത്തിയത് കെ എസ് മണിലാലാണ് ഇതിനകത്ത് സഹായിച്ച വൈദ്യനാണ് ഇട്ടി അച്യുതന് ഇതിനകത്ത് സഹായിച്ച ഒരു കാർമൽ പുരോഹിതനുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ജോൺ മാത്യൂസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണരാണ് അപ്പു ഭട്ട് രംഗഭട്ട് വിനായക ഭട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഇതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനോട് ഉണ്ട് ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിന്റെ മലയാള ഭാഷ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും കേരളത്തിലെ ഹോർദോസ് മലബാറിക്കസിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാന്ന് പറഞ്ഞേ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാ അല്ല കേട്ടോ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ സ്ഥാനമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാ തിരുവനന്തപുരത്തെ അത് തന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിഷ്ണു കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണം പുറത്തിറക്കിയത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണം പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത്ര അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തതുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അക്ഷാംശ സ
അക്ഷാംശസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയാവോ ഭൂമതി രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് എന്ത് ആ അക്ഷാംശസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഭൂമതി രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് എന്ത് അക്ഷാംശ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാമേ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അക്ഷാംശ സ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ് മിനിറ്റ് അതാണോ അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് ടു എട്ട് ഡിഗ്രി അത് തന്നെ അത് തന്നെയാ കേട്ടോ ആൻസർ അതാണ് നോർത്ത് ആണ് നോർത്ത് ആണ് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് ആ എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷാംശം ഭൂമതി അത് തന്നെ ഏ ആ പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസറേ ഭൂമതി രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രി ആ സീറോ ഡിഗ്രി പിന്നെ ഭൂമതി രേഖ ഭൂമതി രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് വഹിക്കുവാൻ ഭൂമതി രേ സീറോ ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമതി രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമതി രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന എന്താണ് ആ രേഖാംശ രേഖയാണ് എന്ത് ഭൂമതി രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ മനസ്സിലായോ അല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട് പറയാവേ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖയാണ് എന്ത് ഭൂമതി രേഖ ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം പറയാം ഓക്കെയാണോ ഇനി സ്റ്റക്കായോ ഓക്കെയാണോ ഇപ്പോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആ അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമതി രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമതി രേഖ ഇനി ഈ ഭൂമതി രേഖ നമുക്കറിയാം വരച്ച് വരച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം ഉത്തരായന രേഖ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരായന രേഖ ഭൂമതി രേഖയുടെ തൊട്ട് മേളിൽ ഉത്തരായന രേഖ അങ്ങനെയാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സമാന്തരം അതേ രീതി ഭൂമതി രേഖയെ പോലെ തന്നെ മേളിലോട്ട് വരച്ചു പോകുന്നതാണ് അക്ഷാംശ രേഖ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ അക്ഷാംശ രേഖ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷാംശ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ് മിനിറ്റ് വരെയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് ഇനി രേഖാംശ രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രേഖാംശ രേഖ ഭൂമതി രേഖയ്ക്ക് ലംബമായിട്ട് പോവുക ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുക മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകുന്നത് രേഖാംശ രേഖകൾ ആ രേഖാംശ രേഖ എത്ര ഡിഗ്രി ഒന്ന് പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ രേഖാംശ രേഖയുടെ അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് ഞാൻ പിന്നെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ അത് മതി അതാ നല്ലത് എഴുതി കാണിച്ചാൽ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ നമുക്കത് പിടി കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ സിംഗിൾ ഇല്ലാത്തില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗായ്മുഖ് ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗായ്മുഖ് ശിവ മടുത്തു മടുത്ത ശിവ ആ ഗായ്മുഖ് ഏത് നദിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗായ്മുഖ് അടുത്ത അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇട്ടോളാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ വേറെ ബോർഡ് വെച്ചിടാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് പിയാവേ വൃത്തിയാക്കാം ഗംഗയാണ് ഗംഗയാണ് ആ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഓം പ്രസാദ് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു ശിവ ക്ലാസ് ഇടാം ക്ലാസ് ഇടാ ശിവ അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ടേ ഇന്ത്യ വര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ നിൽക്കും അത് മതി കേട്ടോ ഗായ്മുഖ് ഏത് നദിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗംഗാനദിയാണേ ഗംഗാനദിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഒരു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദനം റബ്ബർ ഉൽപാദനം ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം പഞ്ചാബാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് പഞ്ചാബാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കൂടുതൽ തവണ എന്താ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോ പഞ്ചാബ് കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അർജുൻ മുഹമ്മദ് യാസീൻ ആരണ്യ ഓ പ്രസാദ് കറക്റ്റാണ് കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചാലോ അത് മണിപ്പൂര കറക്റ്റാണ് അർജുൻ മണിപ്പൂരാണ് കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചാൽ അത് മണിപ്പൂരാണ് ഇനി ഒരു പിന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റും കാരണമായത് ഇന്ത്യയിലൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പിന്നെ മന്ത്രിസഭ പിടി പിരിച്ചുവിടാൻ കാരണമായിട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ കേരളമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും മതി കേട്ടോ ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ ആ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളതാണ് ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം അതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ തീർക്കുക ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹി കാരണം ഡൽഹി കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ഡൽഹി കറക്റ്റാണ് നാളെ നമുക്ക് പി ബുള്ളറ്റിനെ പി ബുള്ളറ്റിനുമാണ് ക്ലാസ് നാളത്തെ ക്ലാസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയും പറയും മലയാളവും പറയും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന് പിന്നെന്താ പിന്നെ ആ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്നാ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് ഈ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേ വായി കിട്ടത്തില്ലതാ കേട്ടോ ആ അപ്പം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്